السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي بيده الملك بين الكاف والنوم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ثم الحمد لله الذي هادانا إلى صراط مستقيم شراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصدقين والشهداء والصالحين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا سلسلت الأرض سلسالها وأخرجت الأرض أطلالها قالها وقال الإنسان ما لها يوم إذن تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يوم إذن يصدر يذكر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال قال ذرة شرا يرى صدقت يا رب العالمين وصدق رسولك النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين وقال تعالى في شان حبيبه آية مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد 
صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا جار جي دروت مكشتو آچه مهرباني كوري محبت جبان كولي دي اكتبار اتشن هلو پورن اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الفتنة من قبل المشرك وبه قال هدسنا هناد قال حدثنا محمد بن فضيل ناطي بن السائب عن محارب بن ديسر عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الفتنه من قبل المشرك او كما قال عليه الصلاه والسلام وبه قال حدثنا احمد بن مني قال حدثنا سريج بن النعمان قال اخبرنا هكام بن عبد المالك ان قتادت عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعه حتى تكتت لا فئتان عظيمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواه البخاري ويتي جباهي قرت تويل جبو شمدر اتوكي آية جتو چاتين بفيد ديت يوبار شكي ويتي ها شك تفسير القرآن محفرير शब्बा को निरोजनीर शब्बा नितो सुरदश पदो सत्र जोलसा वो अजीबुल इह्तिराम मुआज्जेस वल मुकर्जम शब्बा को ती महोदय हमार मातरताज शर्बो जुगेर शर्बो कालेर शकुल अंबिया देर रूहानी आवलात दीन ओ दुनिया रे इमारत जातीर सृष्ट शंतन نا ابن بي ورسط الأنبياء حجرة علماء كرام غنو پرجاتون تري بانغلا دي شركاري غوين دابي باگر شكباني تو قرمو قرطة قرمو چاري بندو جاتير بي بيك شما جرد دار پون شكري شنبا دي بحيرا بي بين راشنوي تيك دولار نتا قرمي شما تب بندو بیبین نه اسکول کالج مدرسه تی که آگو تو بیبین نه اسکول کالج مدرسه شب مانی تو مدرسی نکردم بیبین نه مسجد تی که آگو تو بیبین نه مسجد در ایمام خدی موجین شاید کم ادونیک شکای شکی تو امر پران پیو شودی باهی را حالا لذیران نشانه نیازی تو دین مزور سرمی کریش به شای شه शर्बतारे पेशाब भी बंदूकों, देशी प्रवासी भाईरा, शर्बतपुरी कुरान करी मेरे शुद्धापान कुत्तियाश, अमर शब्द ने बोशा कुरान पागुल इस्लाम पागुल, 
ধর্ম পাগল নবী প্রেমিক সমবেত সর্বস্তরের প্রাণ প্রিয় তাহিদি মুসলিম জনতা পর্দার অন্তরালে অবস্থান শুরুতেই সেই মহানব মহাপাকের দরবারে লক্ষ কোটি তার চেয়ে অনেক অনেক বেশি সুক্রিয়া জ্ঞাপন করছি যে মহান মনি এই মুহূর্তে দুনিয়ার জমিনের সবচেয়ে বড় দামি বেহেস্তের সুগন্ধে যুক্ত খুশবু ছড়ানো জান্নাতের একটি বাগিচায় আপনাকে আমাকে জান্নাতি মানুষ হিসাবে আসবার বসবার কথা শুনবার এবং শুনাবার তাও হয়ে দিয়েছেন আদিশ শাস্ত্রের অনবদ্য কিতাব মুসনাদে আহমেদ দ্বিতীয় খন্ড ছয়শ বাইশ পৃষ্ঠার আঠারো লাইন পরে আবু থেকে বর্ণিত হাদিস মদিনাওয়ালা নবী রহমতুল্লিল আলমিন ফরমান যেখানে কোরআনুল করিমের দর্শ হয় যেখানে কোরআনুল করিমের তদ্রিস হয় সোজা বাংলা কথায় যেখানে তফসিরুল কোরআন মাহফিল হয় ওই মাহফিলের প্যান্ডেলে যারা আদবের সাথে বসে যায় বসার সাথে সাথেই কোরআন করিমের ইজ্জাহ আর বরকতে আব্বাহ পাক ওই বসনেওয়ালা ব্যক্তিদের অতীত জীবনের পুনাহগুলোকে মাপ করে দেন আর একটু জবান খুলে বলেন আল্লাহ আকবর উপস্থিত জনতা হাদিসটি বুঝে থাকলে বলুন মাপ করে দেবার দায়িত্ব কা আর একটু জোরে সরে বলেন কা আল্লাহ যদি আপনার আমার গুনাহ মাপ করে কারো কোনো অসুবিধা আছে হাদিস এখান থেকে শেষ নয় হাদিস আরো লং হয়েছে অবিল হয়েছে আল্লাহর নবী বলেন আল্লাহ পাক হলেন উত্তম খালিক আল্লাহ পাক হলেন উত্তম মালিক আল্লাহ পাক হলেন উত্তম পূর্তিদান দাতা যেহেতু আল্লাহ উত্তম খালিক উত্তম মালিক উত্তম পূর্তিদান দাতা সেহেতু আল্লাহ পাক বুনাস দিতে ভালোবাসে মদিনাওয়ালা নবী বলেন এই মাহফিলে আখরি মুনাজাত পর্যন্ত যারা আদবের সাথে বসে থাকবেন আল্লাহ পাক তার আব্বা আম্মা দাদা দাদি নানা নানি আত্মীয় স্বজন আপনজন যারা কবরে চলে গেছে বোনাস হিসাবে আব্বা পাক তাদের চল্লিশ দিনের কবরের আজাবকে মাপ করে দেবে আর একটু জবান খুলে বলেন আল্লাহ আকবা উপস্থিত তৌহিদি জনতাকে জিজ্ঞেস করতে চাই যেই মাহফিলে বসলে নিজের বুনাহ মাফ হয় পূর্ববর্তীদের চল্লিশ দিনের কবরের আজাব সাফ হয় সেই উত্তম মহত্তম মর্যাদার মর্তবার মাহফিলে আপনার আমার মতন গুনাহগার পাপাচার কে আসবার তাও ফিক দিয়েছেন কে জবান খুলে বলতে হবে বসবার তাও ফিক দিয়েছেন কে কথা শুনবার তাও ফিক দিতেছেন কে শোনাবার তাও ফিক দিতেছেন কে দরবারে আর সে আজিমের কোনায় শুক্রিয়ার কালিমা মর্দে মুজাহিদের মতো পৌঁছে দেই জবান খুলে অন্তর খুলে একসাথে সমস্বরে সবাই মেরে পড়ছি আলহামদুলিল্লাহ আর একটু জবান খুলে বলেন আলহামদুল্লাহ সম্মানিত হাউগ্রিন আমি কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাই বিশেষ করে করতে তৈরির যুব সমাজকে যারা তফসিরুল কোরআন মাহফিলের ব্যানারে এ মোবারক পূর্ণ আয়োজনটি সম্পন্ন করেছেন কোরআনুল করিমের তফসির এটা সহজ সাধ্য কোন বিষয় নয় কোরআনুল করিমের তফসির করতে গেলে যে পরিমাণ এলিম থাকা দরকার 
যে পরিমাণ হেলিম থাকা দরকার যে পরিমাণ তজরেবা এক্সপ্রিয়েন্স যোগ্যতা থাকা দরকার তাকুয়া এবং পরহেজকারিতা থাকা দরকার বিশ্বাস করুন আমি গুনাহগার শেখুল ইসলামের মধ্যে তার শিখি পরিমাণও নেই তবে আমার একাইনার বিশ্বাস হলো এই আপনাদের মতন কোরআন প্রেমিক তাওহিদি জনতা যদি একটু দোয়া করে দেন বিশেষ করে এখানের সমবেত ওলামায় হাজারা একটি যদি প্রাণ খুলে দোয়া করে দেন আর আমার মহান মনি বাল্লাহাকে গোলাম অধম অযোগ্য পাপাচারকে যদি কবুল করেন তবেই তেলাওয়াতকৃত সুরাটি নির্ভরযোগ্য মোপাশ্রিণী ক্রামদের বক্তব্যের নিরীখে তফসিরের আলোকে আপনাদের সামনে উপস্থাপন করবার এক নিরন্তন প্রয়াস আমি চালাব একটু দোয়া করে দেন আল্লাহ পাক যেন তৌফিক দান করে সবাই বলেন আল্লাহ আমিন মুসলমান ভাইয়ের আমার কোরআনুল করিমের তফসির করবার আগে আপনাদেরকে একটি হাদিস স্মরণ করে দেওয়া খুব জরুরি মনে করছি তামাম দুনিয়ার ভিতরে যত ইসলামী স্কলার আছে ইসলামী স্কলারদের লেখিত যত ইসলামিক বই আছে কিতাব আছে তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠ অন্যতম একটি কিতাব নাম হলো লেখেছেন আল্লামা ইমাম গাজালি আলাইহের রহমা কিতাবটা কত বড় দামি এ কিতাবের মোকদ্দমার ভিতরে লেখা হয়েছে আল্লাহ না করুন কোন কারণে যদি পৃথিবীর থেকে কোরআন এবং সুন্নাহ এর দর্শন ধ্বংস হয়ে যায় পেলে যাটেনশন আই রেফিউ আমি আবার বলছি এ কিতাবটা কত দাম এ কিতাবের সম্পর্কে বলা হয়েছে আল্লাহ না করুন পৃথিবীর থেকে কোরআন এবং সুন্নার দর্শন যদি কোন কারণে ধ্বংস হয়ে যায় শুধুমাত্র ইমাম গজালি আলাইহের রহমা এর লেখিত जिंदा कर सम्भव कत बड़ दामी कितब ये मानव जीवन शुरू थे शेष पर्त सब विषय मौलिक ज्ञान के सन्निवेशित कर এই কিতাবের ভিতরে একটি অধ্যায় আদাবুল মজলিস কোরআনের মাহাফিলে বসবার আদব লেখতে যে একটি পর্যায়ে ইমাম গজালি আলাইহের রহমা মারফুস হনদে একটি হাদিস নকল করেন আল্লাহর নবী বলেন যেখানে কোরআনুল করিমের আলোচনা হয় তাদ্রিস হয় দর্স হয় তফসির হয় ওই মাহাফিলে বসতে যে কারো সামনে যদি ফাঁকা জায়গা থাকে ওই ফাঁকা জায়গা গুলোতে ইবলিস আর তার দলবল বসে থাকে এখন হাদিসটি বুঝে থাকলে বলুন বিশ্বনবীর ভাষায় যাদের সামনে ফাঁকা জায়গা আছে কে বসে আছে কথা বলে না কেন শয়তান শয়তান আপনার আমার বন্ধু না শত্রু শত্রু যদি হয় তাহলে শত্রুকে মাঝে রেখে কোরআনের তাফসির বোঝা সম্ভব না এই জন্য বাবা আমি একটা বার আপনাদেরকে সুযোগ দিব আমি বারবার সুযোগ দিতে পারবো না আমার আলোচনা আপনাদের এলাকায় প্রথম এসেছি আমি কমার্শিয়াল কোনো বক্তা নই আমি আপনাদেরকে একটা বার সুযোগ দিব আল্লাহ পাকের কোরআনের জন্য সবাই দাঁড়াতে রাজি আছেন তো আরে কথা বলেন না কেন রাজি আছেন তাহলে সবাই একটু দাঁড়ান ওই পিছনের ভাইয়ের হাত থেকে আরম্ভ করে সবাই সামনের লোকটা সবাই আল্লাহ রস্তে একটু দাঁড়ান তো দেখি লিল্লাহ তাকবির সবাই দাঁড়ান পিছনের ভাইয়েরা একটু মেহরবানি করে আল্লাহর কোরআনের জন্য একটু ফায়কা জায়গা পূরণ করে আল্লাহর কোরআনের দিকে আসতে থাকে আল্লাহর কোরআনের দিকে আসবেন মানে আল্লাহর জান্নাতের দিকে আসবেন একটু মেহরবানি করে আসেন সবাই আসেন একটু মেহরবানি করে কেউ বেয়াদবি করবেন না আল্লাহর কোরআনের জন্য প্লিজ একটু মেহরবানি করে আসেন আর জবানটা খুলে দিয়ে একটু জিকিরি করেন জোরে সুবাহ 
سبحان الله والحمد لله لا إله سبحان الله والحمد لله لا إله بابا جيرا أمار بحير أمار شتو قطع اكتا بول بين أمار ديكي تاكي يبولن تو ايجي أمار زكير كورت سيلم ايتا كي كشتو لكتا سيلم شبائي بولن خراب لگي تيتا لگي زكير ار قطو پاوار زكير ار قطو لاب امام غزالي علاهي الرحمة لكن زكير كل لي نغو تنتا لاب بوجه تاك لي بولن تو زكير كل لي قائتا لاب عراك تو جوري بولن نغو تنا باكي एक नंबरे जिक्र कर ले काल साफ होए सुबह नंबर बोलो दूसरी नंबरे गुना माफ होए तीन नंबरे कुरान बुझा शो जो ही जाए बुझे थकले बोलूँ काल साफ हवार दर करा से ना नहीं गुना माफ हवार दर करा से ना नहीं कुरान बुझा दर करा से ना नहीं तले एक तुम हेरबानी करे जवान खुले दिए अमर शेही जिक्र कर सी सोई ह मोतेर शमाए जी हो बादिया उच्चारण करते पारे हँसते हँसते बिना हिशाबे से जानना ते चोरी जाए तले कतु मोहब्बते जिकित टकोरा दौर कर एक तो मेहरबानी करे जवान खुले दिए अल्लाह रस्ते गुनाह माप कर बच्चनो काल साप कर बच्चनो कुरान के शहोस भावे बुझ बच्चनो एक तो जवान खुले दिए जिकिरी करन लाइला� والحمد لله لا إله سبحان الله والحمد لله لا إله سبحان الله والحمد لله لا إله سبحان الله والحمد لله سبحان الله والحمد لله لا إله لا إله إلا الله محمد رسول الله تذكر مري بقول المحبة صلى الله عليه وسلم شو مري تحاضرين أمي أبنة الشبني نخوت نربول परिमाल जीवन पीता, विश्वर शरा विश्वर, महाजागोतिक महाविश्वर, मानव जातीर एकमात्र एवं चुरंत कोनिस्टिट्यूशन, अल कुरान उल करीमे, एक्षत चौथी सूरा मध्य थे के, निरन्तर बी नंबर सूरा, सूरा तुझ जिल जालेर, अट्टी आयत तलवत करें ची सुरतर नाम होलो सूरतु जिल्जाल कुरानुल करीमेर निरन्तर नंबर सूरा सूरती ते आया तसे आठी रुकुआ से एक्टी सूरता ते शब्दो आसे सत्रिष्टी बरनो आसे शतानब्बू इटी मशहूर उलामाई किरामेर मोते ये सूरती नजील होए से मोदीना है जोरे बोलें सुबह नंबर तफसीर शुरू होए गए लो तफसीर शुरू करा रागे आरक पर अपना दिल के शत्रु को कोरी। आमी कमर्शियल कोनो बक्तनो। बक्तब बो देवाटिया मार पेशनो। ऐटी एक टी कमिटमेंट, ऐटी एक टी दायित्व बोध, ऐटी एक टी मोहान, रसूलेर मोहान दायित्व और पितो दायित्व के बच्च तो बायो नेर एक खुद रो प्रयास। शादरन तो बोकता देर कसे जे बुनो दोन गुलो पान, अमी शैखुल इस्लाम मेर मुद्दे ता पावे नहीं, अपना दे दुआ है, सुट्टू ही बोए शियाल्लाह पाक, मस्टर्स क्लासे, कामिल क्लासे, कुरान उल करे मेर तफसीर अमी पोरत सी, देखते देखते, आठ रोटी बच्चों चोले गलो, कतुटी बच्चों, आठ रोटी, शुक्रान बोल सी फकरान बिना तो न पावे न होना तो अब एक चीज़ निश पावे न इन्शाल्ला बोले न इन्शाल्ला शेटी हलो कुरान उल करी मेर तत्त्व पुन्नो इखलास पुन्नो हेदायत पुन्नो किसू किसू चामन अल्लाह पाक अमादेर की अस्करी तफसीर टके शूने निजे के 
নিজের আমলকে নিজের জিন্দগিকে পরিবর্তন পরিবর্তন করার তৌফিক দান করুক সবাই বলে আমিন মুসলমান ভাইরা আমার আমি আপনাদের সামনে যে কোরআনুল করিম থেকে আলোচনা করছি এই কোরআনুল করিমের ভিতরে সূরা আছে 114টি مشهور علماء کرام ارے موتے اے سورا اے سورا گلو تے آیات اسے سوئے ہزار سوئے شتو ششت ٹیٹی سبان اللہ بولون بجا تھک لے بولون مشهور علماء کرام ارے موتے پوبیتر قرآن کریم ارے بیتو رے آیات اسے کتو تا سوئے ہزار سوئے شو ششت ٹی اپنا رہے کی کشتو بائی تے سننا کی مازے مازے اے پروشنو گلو جگش کل لے کشتو لگ بے না আমি কেন জিজ্ঞেস করব ভাই হাকিতে হাদিস আল্লাহর নবী বলেছেন দিনের মাহফিলে বসে কোন ব্যক্তি যদি একটা ইলম অর্জন করে বলেন কয়টা একটা আমল করা কথা না শুধু ইলম অর্জন করে আল্লাহর নবী বলেন সারা রাত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নফল নামাজ আদায় করলে যেই সওয়াব কোরআনের মাহফিলে বসে একটা ইলম অর্জন করলে ওই পরিমাণ সওয়াব তার আমল নামে লেখা হয়ে যায় मात्र छयते اللہ پاک آئین قانون نازل کرے سے بیدی بیدان نازل کرے سے رولز نازل کرے سے جسٹیس نازل کرے سے پروسیڈیور نازل کرے سے سوری کل لے تار شاستی کی ہوئے زنکار جدی بی باہی تو ہائے تار پانشٹمنٹ کی ہوئے ابی باہی تو ہو لے تار شاستی کی ہوئے شاشک جدی شوشک ہائے تار پوری نوٹی کی ہوئے ایرکم اللہ رب پرالامین مطر سوئے شو ششتی آیاتے شدو بیدی بیدان دیئے چھن قرآن الکریم ایر جے آیات گلو تے اللہ پاک بیدی بیدان دیئے چھن اے آیات گلو رو نام اللہ پا بیتر قرآن الکریم ایر نیجے دیئے چھن آیت المحکمہ ہننا ام الکتاب اللہ بولین ہمیں جے آیات گلو تے بیدی بیدان دیئے چھن اے آیات گلو رو نام ہلو آیت المحکمہ اور اے آیات کلوئی ہو لو قرآن کری میرے مول بھیتی زورے بولین سبحان اللہ اے بار بجے تھک لے بولون سوئے ہزار سوئے شو ششٹی آیا تیر سوئے شو ششٹی آیا جو دی بیدی بیدانے چن ہوئے باقی تھا کہ کتو آیا کتا بوزی بوزن نہیں کتو آیا سوئے ہزار اے سوئے ہزار آیا تیر اللہ پاک کنو بیدی بیدان نزل کرن نہیں آئین قانون نزل کرن نہیں رولز پروسیڈیور نزل کرن نہیں جسٹیجر بیدان دن نہیں پانشمنٹ ایر کو تھا بولن نہیں ایج سوئے ہزار آیا تے اللہ پاک شدو بندہ دے رکھے شطر کو کرے سن شطر کو کرے سن شطر کو کرے سن سبحان اللہ بولن لارک پر پرشن کری بولن بوجھے تھک لے سوئے ہزار آیا تے اللہ رب بول الامین بیدی بیدان نزل کرے سن نا بندہ دے رکھے شطر کو کرے سن شطر کو سوائے ہزار آیاتے بندہ در کے شطور کو کٹتے جے اللہ رب پول الامین تین تا پدھتی ابو لنبن کرے سین اے بار پوچھے تھک لے جبان کھلے جباب دین سوائے ہزار آیاتے بندہ در کے شطور کو کٹتے جے اللہ پاک کوئی تا پدھتی ابو لنبن کرے چین اور ایک تو جورے بولین جور ہو لونا جور سے بولین ایک نمبر ایر پدھتی ہو لو بندہ در کے سوائے ہزار آیاتے شطور کو کٹتے جے اللہ پاک کوکنو کوکنو تار اگونی تو اشنکو نعامت تیر کتا شہو جگی تار کتا اللہ نعامت بندہ رو پرے آسے نہیں کوم نہ بیشی اللہ تو قرآن بولے سن ایمون نعامت اسے جے نعامت گلو گونے شش کرا جاوے اللہ رب پل الامین بندہ در کے شطر کو کٹتے جے کخنو کخنو تار اشنکو اگونی تو نعامت تیر کتا آیا تیرے بھی تورے شرن کرے دیئے بندہ تیرے کے شطر کو کرے چھن نیامو تیرے کو تھا شہو جگی تیرے کو تا شرن کرے دیئے اللہ زے بندہ تیرے کے شطر کو کر لین ای پدھو تیرے نام ہو لو اتجکیر بی علا اللہ 
یعنی بی قدرت اللہ چتکار میرے بولن سبحان اللہ بولے حضور ایتا تو بوش لامنا ایتا بر کمون جنیا مطر کتا شوزی بھی تر کتا بولے شطر کو کرا جائے ہاں ایتا اپنا در ایک تی ادھارن دلے بوشتے شوز ہوئے جمان مالیک تر چاکور کے ڈاک دیئے چھے بوجھے تھا کلے بولن مالیک کا کے ڈاک دیئے چھے چاکور کے اے عبد الرحیم دراؤ جی سار بولن تمہاں کے گوتو ہی دیکھ کوئیٹا لنگی دیئے چھلا سار دویٹا تمہار بوبرے کوئیٹا شاری دیئے چھلا بولے سار دویٹا تمہار بابارے کوئیٹا لنگی دیئے چھلا بولے دویٹا تمہار چھلے میرے کوئیٹا جمع دیئے چھلا بولے دویٹا اچھا بولن گوتو ہی دے مالیک تر ساکور کے کی کی شوج بھی تا کرے چھے ہٹات کرے ڈیکے نہیں ہے چھے ایگو لو شرن کرے دے بار مدھے مالکیر کنو ادیش شوہ سے نہ نائی ادیش شوہ لو ای مالک ہٹات کرے ایگو لو کے ڈیکے نہیں ہے زکش کر بار کرن لو مالک قائدہ کرے شوہ جگی تار کتا شرن کرے دیئے بجائی تے سائی لین اے ساکو کاز فاکی دیشنا شامنے او ای دشتے سے منجوک دیئے کاس کرو تاہولے ابار ارکم بناش تمہار کپالے لی بھی بدو تمہار بیتو نے ایڈ ہو بے جو گھو بے تالے مولو تو اتی تیر شہو جگی تار کتا شرن کرے دیئے مالی ساکور ایر کاس تھے کے کاس بیر کرا چننو شطور کو کرے چھین مسلمان بھائر آرے امار کن کھڑے گولے دن उदाहरण टा मजा कर बार जन्नो दे ही नहीं दृष्टन तो टा मजा कर बार जन्नो दे ही नहीं बुझाई ते चाहे मालिक जमन चाकुर के उतिते की की शौजुरी तक उरे से कासे देखे नहीं है इग्लो शरण करे दिया मालिक साकुरे कास देखे काज बेरी करे नहीं है सेन शतर को करे चेन काजे फाकी ना दबार बे परे शतर को करे सेन जोरे شہدگی تار کتا شرن کرے دیئے نیام تیر کتا شرن کرے دیئے قرآن جا اللہ شطر کو کرے سن ای رکھو میرے نیام تیر کتار آیات قرآن آسنہ نائی ارکٹ جلے بولن آسنہ نائی ادھارن دل بشتے پر بین پلیز اٹنشن اللہ رب بلالامین ونیک نیام تیر کتائی قرآن الکریم بندہ در کے شرن کرے دیئے چھن شطر کو کرے چھن تن مد دیکھتی آیات شرن جگ گو جامن اللہ رب بلالہ بن قرآن الکری میرے مد دے بولن لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم دوری کن اللہ اکبر اللہ رب بلالہ بن بولن اے دنیا رمانوش نماز پر بنکن رجا رک بنکن حادہ دائی کر بنکن شمر تو تھک لے जकात के नुपुरदान करवाना, नष्टि को तार पद पुरी हर करे, अष्टि को तार पद के नवलंबन करवाना, तागु तेर समस्त आयन गुलो के लत्ती मेरे दिया अल्लार जो मिना अल्लार दिन का ये मेरा अंदोलन क्या नो करवाना, ये बंदा अमी हजार हजार माखलुका तैयरी करे सी तोन मुद्दे तुम्हादेर मानुष देर के अमी अल्लाह पक बरो शुंदर करे तैयरी करे सी फिर अहसारी तकुई मेरे बैखाए इमाम रज़ीर हम तुल्लाले इतर किताबेर मुद्दे लखन इखने अल्लाह पक तर ने आमत तेरे कोता बंदा के शरण करे दिलन अल्लाह जोने बुझाई ते साये बंदा नमाज़ पुरबने केनो रुझा कुरबने केनो होदादाई कुरबने केनो शमर तुम्हार बॉडी टार भी तो रहा मैं अल्लाह पाक एक ता नाक दिए सी वही नाकेर भी तो रहा मैं अल्लाह दुई ता सिद्रो दिए सी नाकेर भी तो रहा एक ता सिद्रो दिले ही तुम्हार निश्चित नवर कष्ट होतो किंतु 
আমি আল্লাহ পাক একটা ছিদ্র দেই নাই কেন দেই নাই রে বান্দা আমি আল্লাহ তোমার এত সুন্দর করে বানাইছি একটা ছিদ্র যদি নাকের ভিতরে দিতাম সর্দির কারণে তোমার নাকের ছিদ্রটা বন্ধ হয়ে গেলে পরে তুমি আরামের ঘুম সারা রাত পারতে পারতে না তোমার ঘুমটা বারবার ডিস্টার্ব হয়ে যেত তুমি ঘুমের ব্যাঘাত হতো তুমি ঘুমাইতে পারতে না এই জন্য আমি আল্লাহ তোমার এমন রব তোমার এত সুন্দর করে বানাইলাম নাক দিলাম একটা ছিদ্র দিলাম দুইটা যদি তোমার সর্দি এরকম লেগে গেছে শীতের কারণে ঘুমায়া পরে সোডান দিকের নাকের ছিদ্রটা বন্ধ হয়ে গেলে পরে বাম দিকের ছিদ্রটাকে আমি আল্লাহ সুরঙ্গ বানাইয়া দিয়া আমি নির্জিম্মাদারিতে শুদ্ধ নিঃশ্বাসগুলো বাতাসগুলো অক্সিজেনগুলো আমি আল্লাহ পাক তোমার হাটের ভিতরে পৌঁছাইয়া দিয়া সারা রাত আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন তোমাকে আরামের বিছানায় ঘুম পাড়াইয়া দিয়েছি জোরে জোরে কনসুবাল আল্লাহ কেন আমার ইবাদত করবো না আমি আল্লাহ পাক তো তোমাকে এত সুন্দর করে বানাইছি সুবানুল্লাহ বলতে ইচ্ছে করে না আমার ভাব ভাষা বুঝতে কষ্ট হয় আল্লাহ ইচ্ছে করলে নাকটাকে এই জায়গায় ছেদ করে দিতে পারতেন কি অসুবিধেটা হতো আল্লাহ বলেন শুধু তাই না শুধু তাই আল্লাহ হকবার বলুন এ বান্দা নামাজ পড়বার কেন রোজা করবা না কেন সামর্থ থাকলে হজ আদায় করবা না কেন জাকাত দিবা না কেন নাস্তিকতার পথকে লাফি মারবা না কেন আস্তিকতার পথে উঠবা না কেন তাকুতের পথকে মারি দিয়া ইসলামী আন্দোলন করবা না কেন বান্দা আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন তোমাকে এত সুন্দর করে বানাইছি তোমার কত নেয়ামত দিয়েছি দেখো দেখো তোমার আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমি তোমার শরীরের ভিতরে দুইটা চোখ দিয়েছি একটা চোখ দিলেই দেখার কাজটা হয় বুঝে থাকলে বলুন ভাইরা একটা চোখ দিয়া দেখার কাজ হয় কি হয় না আল্লাহ বলেন আমি একটা চোখ তোমারে দিতে পারতাম দেখার কাজটা হতো কিন্তু না না আমি আল্লাহ তা করি নাই এক চোখে যদি তোমাকে করতাম দেখতে তোমার খারাপ দেখা যেত ভয়ঙ্কর রূপ তোমার হতো আমি আল্লাহ তোমাকে এত নেয়ামত দিলাম চোখ দিলাম দুইটা ইমাম রাজি রহমতুল্লাহ আলাই বলেন এখানে আল্লাহ আর একটা নেয়ামতের কথা স্মরণ করে দিয়া বান্দাদেরকে সতর্ক করেন আল্লাহ বুঝাইতে চায় বান্দা তোমার দুইটা চোখ আমি দিয়েছি এই চোখের ভিতরে মূল্যবান কণিকা দিয়েছি এই কণিকা যদি ধ্বংস হয়ে যায় চোখটা তোমার সারা জীবন নষ্ট হয় যাবে এই জন্য আমি আল্লাহ শুধু তোমাদের মূল্যবান দুইটা চোখ দেই নাই রে বান্দা ওই চোখের ভিতরে অজাচিত অনাকাঙ্ক্ষিত কোন ধুলাবালি পোকামাকড়ের আক্রমণ যাতে না হয় এই জন্য আমি আল্লাহ পাক চোখের মধ্যে চিকন চিকন কালো কালো চুলগুলোকে পাতার আকৃতি দিয়া পাতা বানাইয়া দিয়া চোখের পাতার রূপ দান করিয়া আমি বাউন্ডারিয়াওয়াল আর হেলমেটের মর্যাদা দিয়া অজাচিত অনাকাঙ্ক্ষিত পোকামাকড় ধুলাবালির আক্রমণ থেকে আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন তোমার মূল্যবান চোখ দুটাকে হেফাজত করে দিয়েছি জোরে জোরে কনসুবাল আল্লাহ কেন আমার ইবাদত করবে না কেন আমার না সত্য করবে না আমি আল্লাহ পাক তোমাকে কত নেয়ামত দিয়েছি আল্লাহ পাক তো কোরআনুল করিমে একটা সুরার মধ্যে তার নেয়ামতের কথা স্মরণ করে দিয়ে বারবার বলেছেন ভাবি আই কি আলাই কুমা ঢুকাত দিবা আমার কথা বুঝতে কষ্ট হচ্ছে আপনাদের তাহলে এই যে নেয়ামতের কথাগুলো স্মরণ করে দিয়ে মূলত আল্লাহাপাক বান্দাদেরকে সতর্ক করেছেন এই পদ্ধতির নাম হলো আত্মাজুখির বি আলাহ महाफिलर एलिका चार दिन ब्यापी मनोज जो ना थे बुजबे ना ना कि गान टन सुनते चान गान नहीं বাংলাদেশে গানের বক্তাদের যাতে কবর হয় সেই জন্য আমরা মঞ্চে উঠেছি আড়াই ঘন্টার তফসির আর আড়াই ঘন্টার সিনেমা আড়াই ঘন্টার সিনেমা দেখলে যেই পরিমাণ বিনোদন বাংলাদেশের অধিকাংশ মাহাফিলে অধিকাংশ বক্তার কাছে সেই পরিমাণ এখন বিনোদন পাওয়া যায় কোরআনের খোরাক পাওয়া যায় না সাবধান এলে কেয়ামতের লক্ষ্য কোরআন 
لقيامة اللقاء ايجرنا امي عبار بولي امي كمارشيال بوكتن بليس منو جوك دين تلي سوائي هزار آيات تي قوائي پدد تي تي الله منوش کے شبر کو گوڑا چهن تين پدد تي آلو چونا حلو قوائي پدد تي اي بوزي نا قوائي پدد تي ایک پدد تي دوئي نمبر ار پدد تي حلو اللہ بندہ در کے شکر کو کٹتے جے کوکھو نو کوکھو نو ای قرآن الکریم کسا کہی نی بولے سن ہسٹری کل بیک گراؤنڈ بولے سن اتیت اتحاش تولے دھورے چن قرآن الکریم کسا کہی نی آسے نا نائی آرے کوتھا بولے نا کہ نو آسے نا نائی تو کسا کہی نی بولار در اللہ منوش کے موزا دیتے چاہی نی کسا کہی نی بولار میں تمہیں ملو تو اللہ پاک بندہ در کے شطور کو کوڑے چھے کس سے کہے نہیں بولار مدھو میں جے شطور کو ای پت دو تیر نام لو اتجکر بی ایام اللہ سبحان اللہ بولین بولے حجور اتابر کن پت دو تی کس سے کہے نہیں منوش موضا کر اجنوش بولے اللہ بار کس سے کہے نہیں درہ شطور کو کولین اتابر کمون بھائی کس سے کہے نہیں درہ جے منوش کے شطور کو کولا جائے امی پور تھم پت دو تی ساکور آر مالک رو درن دیا بجائی چی ये बार आरक्टा उधर उन दिले पद्धति टाव घुस बे। धरुन अपनी एक लोकेर का से दुई लोक खुटा का पान। कोई लोक हो? बंधु मानुष विश्वास करे दिए थे। दुई बसुर थे के ये टाकार दे ना। खुरा शरीर बाजारे देखा दोस्तों। सलामु अलैकुम। दोस्तों दुई लाख टका दाव खूब अशुभ दया सी। امار کا سے ٹاکا نہیں تو ٹھیک اسے تمہار کا سے ٹاکا نہ تھا کہ چلو ایک تو سائر دکھانے ساہ پان کوری سائر دکھانے جائے دوئی بندو چاہ کھت چھت جار کا سے ٹاکا پان تاکہ بول چھن دوستو ایک ٹاک ہٹو نہ شنو بولی کی نرشنگ دی امو خادر سے لے چھنو نہیں بولی چھنی گنڈا گنڈا بولی ہاں گنڈا کوئی او امار کا ستھے کی پاس لوگ کھٹا کا نہیں چھلو تائینے کی لیتار پہر کوئی پاس بچوٹ تھے کے دائینا جارکہ سے دوئی لوگ کھوٹا کا پان تارکہ سے پاس لوگ کھوٹا کا رگول کھوٹا بول دیسے لیتار پہر انیک میٹنگ ہو لو انیک شالی شو لو امی مونے کھولا میں تو گنڈا دنیا ہے تو دیبین اللہ بھائی جی تو نائن دنیا ہے راشا سرے دیلام مونے مونے بھاب لام آخرت ہے لائن دیا اور کس تھے کے شپ نہیں ہو دنیا ایک تکا نوار آشا سرائی دیئے چیلام بلے تار پور مٹات کرے ایک دن اوی گنڈا دیکھی پانسار گا رینیا اما در گھرا شل بازار ایک سے تار پور امی کے لام جائے سلام دیلام دیا بولنم بھائی پس لکھ تکا اس کے دیا جانا کوئی نام ارکا سے کنو تکا نہیں کوئی جخنے بولے سے تکا نہیں اشتے کرے اور پانسار گا رسا بیٹا نہیں یعنی سی تار پور नया र पड़े यामर बंदू बंदों दरे फोन दिशी बंदू बंदों ब्राश से जोखने आठ से नाशार पड़े उके धोर्सी धोरार पड़े उरा हाथ बंसी पाप बंसी बंदार पड़े मतलब थे के पाप उज्जन तो दोराबा यद रिबु दोरबन शादी दाने र गौरदन मने अस्सा मतो पीटे ही तर पर पीटन र पड़े जोखन आदम उरा हुई गिसे उर पॉकेट � वही गुंडार बोउ के फोन दिया बोले थी पल सरगरी यार शामी के जुदी बहाल तो भी होते पाई थे साहू पास लोक खुटा का तरा तरी घोराशल बाजारे ओमुख हजित दुकाने दिया जब जार कसे दुई लोक खुटा का पान ताके ये पास लोक खुटा का घटना टाढे बोलते सेन मजा करा चुन्नो ना शतर को करा चुन्नो एक किस्सा डा बोल लेन किस्सर शाले ओके शतर को कोलन बुझाई ते सही लेन भाई पास लोक कुटा कर लोक टर जेई पोरी नोटी पोरी स्थिति होए चे वही पोरी नोटी पोरी स्थिति चे जो दी पुट्टे ना चाओ अल तरा तरी दुई लोक कुटा का भालेर भाले आमा के दिया दाओ कौता कोई ना तले एक घटना तरा घटना उद्दिश्य ना है शतर को अल्लाह पाके क कथा बोले ना क्या ना कथा निशित तो ना कि अपना दरेला क्या तेरे कथा बोले ना क्या ना कि ये कुराने घटना ना ही आसे 
যে ঘটনা তারা কি ঘটনা উদ্দেশ্য না বান্দাকে সতর্ক উদ্দেশ্য এই কোরআনে সবচেয়ে বেশি ঘটনাটা বারবার আল্লাহ রিপিট করেছেন যেটা সেটা হলো একজন ব্যক্তির নাম হলো ফেরাউন मुस्ताहिदीन छें बड़ बक्ता घटना बार बार तुले कारण फिर सब चे बड़ शैर चार शुद्ध तक मानुष मारा क्षमतारित वेतन बाढ़ा पद्धति কারণ আল্লাহ পাকের নিয়ম হলো আল্লাহ খুব সহজে কাউকে ধরে না আরে কথা কয় না কেন মুসলমান আল্লাহর নিয়ম আল্লাহ ধরে 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 না ধরলে আল্লাহ মুখস্ত করে রাখেন আল্লাহ ধরে 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 না ধরলে আল্লাহ আল্লাহ খুব সহজে ধরে না ফেরাউন অন্যায় ভাবে মানুষ মেরেছে অজাচিত ভাবে গরিবদেরকে ঠকাইয়া বড় লোকদের বেতন বাড়াইছে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাকে ধরে নাই बड़ा घटनादार जमीन मध्य आसते ही शिक्षा ग्रहण कर फिर मतन शक्ति लोहित सागर चुबाइया जेमन तस्कर शिक्षा ग्रहण कर मानुष मशा दिया मशा मशा बोझे नहीं मैं पैराल 
তেনেং রা মশা দিয়ে মারলেন কেন মুফাসসিরুন ইকরাম রা বলেন যারা শৈর চার হয় তাদের পরিণতি আল্লাহ যদি ওই নমরুদ কে ভালো মশা দিয়ে মারতেন তাহলে ওর চেলা ফেলারা বলতো যাই হোক আমাদের নেতাকে একটা তাগরা মশা দিয়ে আল্লাহ মারছে যাতে এই ন্যূনতম অহমকি বোধটা করতে না পারে এই জন্য আল্লাহ পাক তাকে ন্যাংরা মশা দিয়া দুনিয়ার থেকে বিদায় করে দিয়েছে এদ্দার আল্লাহ বুঝাইতে চাই সৈরাচার যত বড় হও না কেন ফেরাউন নমরুদকে যেভাবে ন্যাংরা মশা দিয়া মেরেছি এখনো কিন্তু মশা জমিনে আরে কথা কয় না কেন আছে না না তাহলে ঘটনা দ্বারা ঘটনা উদ্দেশ্য না সতর্ক উদ্দেশ্য এর নাম হলো আতজকির বি আইয়ামিল্লাহ সুবহানাল্লাহ বলেন কয় পদ্ধতিতে উপদেশ দিবেন তিন আলোচনা হলো কয় পদ্ধতি তিন নম্বরের প্রকার হলো আল্লাহ পাক বান্দাদেরকে সতর্ক করতে যে এই দুনিয়ার কোন কথাই বলে নাই এই দুনিয়ার পরে আরেকটা जिंदगी আছে আখিরাতের जिंदगी বলেন তো যেই जिंदगीর শুরু আছে শুরু আছে এই जिंदगीর ভয় দেখাইয়া আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বান্দাদেরকে সতর্ক করেছেন আখিরাতের ভয় দেখিয়ে কিয়ামতের ভয় দেখিয়ে জাহান্নামের ভয় দেখিয়ে মিজান পুলসের রাত হাসর নাসরের ভয় দেখিয়ে আল্লাহ বান্দাদেরকে সতর্ক করেছেন এই মরণের পরের এই আখিরাতের যে ভয় এটা মরণের আগে হয় না পরে হয় তাহলে মরণের পরের জীবনের ভয় দেখিয়ে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বান্দাদেরকে সতর্ক করেছেন মরণের পরের জীবনের ভয় দেখিয়ে যে সতর্ক তার নাম হলো আত্তাজুকির বিমা বাদাল মাউত জোরে কোন আল্লাহ আকবার মুসলমান ভাইরা আমার আপনারা তো এটা বৃহত্তর নরসিংদি নাকি নরসিংদি জেলায় পড়ছে জি গোরাশাল না পলাশ থানা পলাশ থানা গোরাশালটা কি পোস্ট অফিস ডাকঘর ইউনিয়ন পৌরসভা মাশাআল্লাহ ওই কুরাশালের ভাইরা একটু বলেন তো কতটুকু তাফসীর বুঝলেন আমি একটু পরীক্ষা নেই 6000 আয়াতে তিন পদ্ধতি তাহলে 6000 আয়াতকে তিন দিয়া ভাগ দিলে এক পদ্ধতিতে কয় হাজার আয়াত পড়ে আই অনেক যুবক দেখতে পাচ্ছি একটু জবান খুলে বলো কয় হাজার তার মানে হলো নিয়ামতের কথা স্মরণ করে আল্লাহ পাক সতর্ক করেছেন কয় হাজার আয়াতে কেসা কাহিনী বলে সতর্ক করেছেন কয় হাজার আয়াতে মরণের পরের ভয় দেখাইয়া সতর্ক করেছেন কয় হাজার আয়াতে আমি প্রথম দুই প্রকার দুই দুই চার হাজার আয়াত বাদ দিয়েছি লাস্টে মরণের পরের ভয় দেখাইয়া যে দুই হাজার আয়াতে আল্লাহ উপমা দিয়েছেন সতর্ক করেছেন সেই দুই হাজার আয়াতের মাত্র আটটা আয়াত তেলাবাদ করেছি একসাথে এই আয়াত গুলো আছে নাম হলো সুরত জিলজান मुसलमाना दुआ कर जीवन मध्य पावादीन बुजुर्ग उपनारा हटात 
দশ থেকে বারো জন তাগরা যুবক ইহুদি আর নাসারার মধ্য থেকে তাগরা দশ বারো জন যুবক আপনার আমার কলিজার টুকরা নবী দয়ার নবী মায়ার নবী পয়গম্বরে আলমের পথ কে আগলিয়ে ধরে গতিরোধ করে দেয় পয়গম্বরে আলম ডাক দিয়া বলেন কেন আমার গতিরোধ করেছো কর বলো ওর মধ্য থেকে একজন লিডার ডাক দিয়া বলে আব্দুল্লার পোলা তুমি নাকি বলো এই দুনিয়া ধ্বংস হবে এই দুনিয়ার সুবিস্তৃত আকাশ কেমনে ধ্বংস হবে সুবিস্তৃত জমিন কেমনে ধ্বংস হবে পাহাড় পর্বত গুলো কেমনে ধ্বংস হবে এটা তো অসম্ভব তুমি নাকি বলো এই দুনিয়া একদিন ধ্বংস হবে আমাদের প্রশ্ন হলো তুমি যদি সত্যিকারে আল্লাহর নবী হয়ে থাকো আমাদের প্রশ্ন হলো এই দুনিয়া কেমনে ধ্বংস হবে কখন ধ্বংস হবে কখন কেয়ামত হবে এই দুনিয়া কখন এবং কিভাবে ধ্বংস হবে তুমি যদি সত্যিকারে আল্লাহর পয়গম্বর হয়ে থাকো আল্লাহর কাছে গোপন যোগাযোগ করে জবাবটা যথার্থভাবে দিয়ে দাও যথার্থ যদি জবাব হয় জবাবটা যদি যুক্তি যুক্ত হয় আমরা এই মুহূর্তে তাগরা যুবকেরা তোমার হাতে হাত রেখে তাহিদের কলে মা পরে মুসলমান হয়ে যাব ধরে ধরে কনসুবাল মুসলমান ভাইরারে আমার কান খারা করেন বিশ্বনবীকে প্রশ্ন করেছে প্রশ্নটা সহজ না কঠিন মারাত্মক কঠিন আল্লাহ নবীর তখনও জানা ছিল না কখন কিভাবে এ দুনিয়া ধ্বংস হবে খেয়ামত বিশ্বনবীর আদাত ছিল হেবিট ছিল অভ্যাস ছিল বিশ্বনবী যদি কোন কিছুর জবাব না জানতেন পয়গম্বরে আলম আসতে করে তার চক্ষু বন্ধ করে দিতেন আপনার আমার নবী বিপদে পরে চক্ষু বন্ধ করে দিলে পরে আপনার আমার নবীর চোখের এমন পাওয়ার আল্লাহর আরসে আজিমের কোনায় সাথে সাথে যোগাযোগ হয়ে যায় জোরে জোরে কনসুবাল আল্লাহ মুসলমান ভাইরা রে আমার বিশ্বনবী যখন এই চক্ষু বন্ধ করেছে আল্লাহ রাজিমের কোনায় যোগাযোগ হয়ে গেছে আল্লাহ রাবুল আলমিন জিব্রিল কে ডাক দিয়া বলে জিব্রিল দেরি করিস না ইহুদি আর নাসারাদের বড় বড় যুবকেরা তাগরা যুবকেরা আমার হাবিব আমার পয়গম্বরকে মারাত্মক একটা বেকায়দার প্রশ্ন করে দিয়েছে বিপদে ফেলতে চাই যা যারে জিব্রিল এই দুনিয়া সৃষ্টি পঞ্চাশ হাজার বছর আগে লাউহে মাহফুজের কলম দিয়া আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন যখন কোরআন লিপিবদ্ধ করেছিলাম ওই কোরআনুল করিমের সৌরাত জিলজাল নামে একটা সুরা আমি লেখে দিয়েছি কে আমত কেমনে হবে কখন হবে কিভাবে হবে আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন এর বিস্তারিত বর্ণনা ওই সুরার ভিতরে আমি সুন্দর করে লেখে দিয়েছি যা যারে চিবরেল দেরি করিস না আমার পয়গম্বরের বিপদের সময় ওই সৌরাত সিলজালের আটটা আয়াত আমার পয়গম্বরের উপরে মেসেজ আকারে এই মুহূর্তে তুমি সেন্ড করে দাও জোরে জোরে কনসুবাল আল্লাহ লম্বা হয়ে যাবে মুসলমান সংক্ষিপ্ত কথা বলে দিয়ে যাই আল্লাহর নবী পাইগম্বর আলম রহমতুল্লিল আলমিন সৈয়দুল কাউনাইন সকালাইন রহমতের নবী আমার দয়ার নবী মায়ার নবী আমার চক্ষু বন্ধ করে আছেন জিবরিল আলাইসালাম আপনি ঘোষণা করে দেন অবশ্যই অবশ্যই এই দুনিয়া একদিন ধ্বংস হবে এই দুনিয়া একদিন ধ্বংস হবে কেয়ামত হবে কখন আমার নবী খেয়াল্লা ডাক দিয়া বলে পয়গম্বর আপনি বলে দেন এই দুনিয়া একদিন ধ্বংস হবে কখন নবী আপনি বলে দেন আমি শাইকুল ইসলামের আর দেখা নাও হতে পারে জীবনের শেষ তফসিরটা করে গেলাম কান খারা করে শোনেন আল্লাহ ডাক দিয়া বলে পয়গম্বর আপনি বলেন 
অবশ্যই এই দুনিয়া ধ্বংস হবে কখন আমার আল্লাহ বলেন ইদা যখন সুবহানাল্লাহ বলেন প্রশ্ন করেছিল ফের কাফেরেরা যে কখন কিয়ামত হবে আল্লাহ বলেন ইদা যখন সুবহানাল্লাহ বলেন কখনের জবাব হলো যখন আল্লাহ বলেন নবী আপনি বলেন এই দুনিয়া একদিন ধ্বংস হবে কখন ইদা যখন সুলসিলাতিল আরুদু সিলসালাহ এই জমিন একদিন প্রচন্ড আকারে কাপুনি শুরু করবে এমন ভূমিকম্প এই জমিনে হবে কাঁপতে থাকবে আর জমিন থামবে না বলেন না জমিন একদিন কাঁপবে আর থামবে না তখন কেয়ামত হবে বলে হুজুর কাঁপতে থাকবে থামবে না এত জবা পেলেন কোথায় আমি যদি বলি জরাব তুকা আমি তোমাকে মেরেছি কোন রকম একটু মেরেছি কিন্তু আমি যদি বলি জরাব তু জরবান আমি মারছি মারার মতো এ মুসলমান জরাব তুকা এখানে ফেল ফাইল মাফুল আছে ভার আছে সাবজেক্ট আছে অবজেক্ট আছে কিন্তু ভাইজান আরবি গ্রামারের একটা কায়দা জরাব তু জরবান कठिनतर अर्थ देजान जरब तु जरबान मान मार मत मारसी नबीर उपरे नाजिल আমার নবী পয়গম্বরে আলম ভীত হয়ে গেলেন এমন কি হাদিস শরীফের মধ্যে আসছে সাহাবিরা যখন এই সুরাত লাবাদ করতেন চোখে পানি আসতো ভয় পেয়ে যেতেন হাদিস শরীফের মধ্যে আসছে আবু বকর রাজু তালানু এই সুরা যখন তেলাবাদ করতেন বেহুশ হয়ে যেতেন কিন্তু আমরা বাংলাদেশের মুসলমানেরা কত কোরআন তেলাবাদ করি এই সুরা আমাদের হুসেই হয় না হুস না হবার এই কথা কারণ এখানে আল্লাহ যে মারাত্মক কথাগুলো বলেছেন একজন বিবেকবান মানুষ ভয় না পাইয়া जमीन का प्रचंड कपड़ी शुरू हो थे कीचंडता बुझाइते पर जमीन एम भाव का प्रचंड कपड़ी कारण जमीन प्रथम स्तर ता सप्तम स्तरे चले जाए सप्तम स्तर ता प्रथम स्तरे चले आसि जमीन भेतरे सोना दाना मणिमुक्ता हीरा जहरत कांचन जत मूल्यवान पदार्थ आ सब पदार्थ गो प्रचंड कपड़ी कारण ओ मुसलमान ए रकम कर जमीन उपरे बेर आसना दाना मणि मुखता गो जो जमीन उपरे बेर आस तक नास्तिक और मोरत जरा दुनिया थकबें व कल इंसान वही नास्तिक और मोरत घर थे बेर हा बोल मटी के मटी कप कैन य सोनार जो तो भाई के खून कर सम्पदर जो तो फाइल टाइम दुर्नीति करपो क्यों एग्लो नीते 
নাস্তিকেরাই কথা বলবে প্রশ্ন করতে পারেন হুজুর এখানে কল আল ইনসান ইনসান মানে তো মানুষ এখানে আপনি নাস্তিক বললেন কেন ও মুসলমান জেনে রাখেন এই দুনিয়ায় একজন লোক আল্লাহ আল্লাহ বর্ণে বলা থাকা অবস্থায় ওই ব্যক্তির সম্মানে আল্লাহ দুনিয়া ধ্বংস করবেন না যখন একটা লোক আল্লাহ বর্ণে বলা থাকবে না তখন নাস্তিকার মোরতাদের উপরে আল্লাহকে আমদ চাপিয়ে দেবেন সুতরাং এখানে আল এনসান দ্বারা সব মানুষ না যেই মানুষরা আল্লাহরে বিশ্বাস করে নাই নাস্তিক মোরতাদার বেইমানের উপরেই আল্লাহ কোরআন এরকম করে পৃথিবী ধ্বংস করে দেবেন এই জন্য এখানে তরজমা হবে নাস্তিকার মোরতাদ লোকেরা বলবে মাটিরে তোর কি হলো তুই কাপিস কেন সোনা দানা আমরা নিতে পারি না কথা বলেন ঠিক না বেটি অনেকেই কয় এই মৌলবিরা না থাকলে এই দেশটা ভালো হইতো কয় না কয় কিন্তু কোরআন বলছে এ দুনিয়া টিকে আছে দেশ না এই গোটা দুনিয়াটা টিকে আছে এই মোল্লা মৌলবি নামাজি ব্যক্তিদের কারণে আর একটু জোরে বলতে ইচ্ছে করে না সুবহান আল্লাহ যার জন্য খাইলা সিল্লি সেই মোল্লারে সিল্লি না শরীফের বর্ণনা এসেছে এত জোরে জমিন কাঁপবে জমিনের উপরে যে সাত আসমান এটা ভেঙে জমিনের উপরে পড়ে যাবে শুধু তাই না পাহাড় পর্বত গুলো তুলার মতো উড়ে যাবে শুধু তাই না জমিন এত জোরে কাঁপবে প্রচন্ড ক্ষিপ্র গতির কাপড়ের কারণে এই দুনিয়ার তেরো লক্ষ গুণ বড় সূর্য এটা ভেঙে জমিনের উপরে পড়ে जमीन जो तमार आकृति धारण सब जीव जानवर मारा जा এমন সময় হাদিস শরীফের বর্ণনা এসেছে আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপতি বলেন আল্লাহর নবী ফরমান এমন সময় এই জমিনের মধ্যে চল্লিশ হাজার বছর বৃষ্টি হতে থাকে কত হাজার বছর চল্লিশ হাজার কেন চল্লিশ হাজার বছর বৃষ্টি হবে আল্লাহর নবী বলেন এই চল্লিশ হাজার বছরে গলে যাওয়া পচে যাওয়া সমস্ত জীব জানোয়ারের বডিগুলোকে আল্লাহ পাক আবার নতুন করে আগের মতো তৈরি করবেন আর একটু জোরে বলবেন না আল্লাহ আকবর যে লোকটা আগুনে পড়ে মারা গেছে আল্লাহ পাক কুদরতে আজিম দিয়া তার লাশটা আগুনে তৈরি করবেন যে পানিতে মারা গেছে তার লাশটা পানিতে তৈরি করবেন আমি সাইকুল ইসলাম মারা যাব হাড্ডি হুড্ডি মাটির সাথে মিশে যাবে এই চল্লিশ হাজার বছরে আল্লাহ পাক আমার যে শরীরটা দেখতেছেন এই পরিমাণ শরীর আবার নতুন করে তৈরি করবেন এ শক্তি আল্লাহর আছে না নাই আল্লাহ রবুল আলমিন চল্লিশ হাজার বছর পরে ফেরেস্তাকে ইসরাফিলকে ডাক দিয়া বলবেন ইসরাফিল আর একটা বার ফুক মারো বলেন তো এটা কয় নম্বরের ফুক দুই নম্বর আন্নাফাকাতুসানিয়া জোরে কন্যা আল্লাহ আকবা দুই নম্বরের ফুক দিবেন যখনই দুই নম্বরের ফুক দিবে সমস্ত জীব জানোয়ারের प्रत्येक मानुष जो कबर थे उठबे तक अवस्था करते तैल मानुषा करते तैले दाड़ी थे ঘোড়াশালের মানুষেরা ঘোড়াশালে দাঁড়িয়ে থাকবে নরসিংদীর মানুষ নরসিংদিতে ঢাকার মানুষ ঢাকায় পাকিস্তানের মানুষ পাকিস্তানে বাংলাদেশের মানুষ বাংলাদেশে ফিলিস্তিনের মানুষ ফিলিস্তিনে আরব দেশের মানুষ আরব দেশে কারণ আল্লাহর নবী বলেন মানুষ যখন কবর থেকে কেয়ামতের ময়দানে উঠবে তারা উঠেই দেখবে গোটা দুনিয়ার ময়দানটা হয়ে গিয়েছে কেয়ামতের ময়দান এ মাহফিলটার কথা মনে হবে সেদিন যে সাই হজুত তো এসে ক্রমপুর থেকে বলে গিয়েছে আহারে আজকে তো এখানে উঠে গেলাম এটা আমার বাপ দাদার গল্প নয় 
এটা আল্লাহ পাকের নবীর হাদিস সুবান আল্লাহ বলে মানুষগুলো যখন উঠবে পেলি দ্যাট টেনশন মানুষগুলো যখন উঠবে প্রত্যেক মানুষ ন্যাংটা হইয়া উঠবে ন্যাংটা বুঝে নিয়া কি কি বস্ত্রহীন মানে উলঙ্গ হইয়া উঠবে এক সুতা পরিমাণ কাপড় মানুষের পরনে থাকবে না শুধু দুইজন মানুষের পরনে কাপড় থাকবে একজন হলো জাতির পিতা ইব্রাহিম খলিল আর একজন হলো আপনার আমার কলিজা টুকরা নবী মুহম্মদ এই দুইজন মানুষের পরনে কাপড় থাকে তাছাড়া আদম থেকে আরম্ভ করে সমস্ত নবী অলি গাউস কুতুব পীর পায় গাম্বার হাজি গাজি মুমিন মোতাকিন উলামাই মুতাকিন মোতাখরিন সলফে সলহিন আইমাই মুস্তাহিদিন বক্তা শ্রোতা সবাই উলঙ্গ হইয়া উঠবে শুধু তাই না সবাই আনপসি আনপসি আমারে বাসাও আমারে বাসাও বলবে শুধু একজন মাত্র ব্যক্তি কষ্ট হয় আমার নবীর কত দরদ উন্মতের জন্য इब्राहिम खलिले सबई न्याटाई थे अच्छा बोलें तो से दिन की बरफिर आब्दुल कदर जिलानी रहमतुल्ला कपड़ पड़े उठब सतर्क कर रक्तमानीरुदे बोलना তবে পীরের নামে মারে ফতের নামে যারা বন্ডামি করে তাদের বিরুদ্ধে কথা বলাটার অধিকার তো আমরাই রাখি কথা বলে সুস্পষ্ট আকিদা যেখানে নবী আলহিমুসালাম শুধু আমার আপনার নবীবাদে আলহিসাল্লাম বাদে সমস্ত আম্পিয়ারা ডেকটাই উঠবে এ দেশের এক খ্যাতনামা পীর সে তার বক্তব্যে বলেছে কেয়ামতের ময়দানে নাকি তাদের পিসাই যত বড় পীর হন এ বক্তব্য যদি এক্সপ্যান্ড না করেন এ বক্তব্য যদি আপনি তোবা না করেন রুজু না করেন খোদার কসম কেমন ময়দানে আপনি আল্লাহ পাকের আদালতে धर्म मान देश मानुषे धार्मिक अल्पते ही जानना जो चाय एम किस कथा पर देखी रे जहाज नहीं आस लज्जा সমস্ত মানুষকে এ ধরনের ধর্ম ব্যবসায়ী কাজ থেকে হেফাজত করুক সবাই বলেন আমি জবান খুলে বলেন আল্লাহ অনেক কথা সংক্ষিপ্ত বলে দিয়ে যাই আমার পরে যিনি আসতেছেন 
সারা বাংলাদেশে যারা হক কথা বলেন বাংলাদেশ জাতীয় মুপাশির পরিষদ বক্তা দাওয়াত করবেন এই বাংলাদেশ জাতীয় মুপাশির পরিষদের বক্তাদেরকে কারণ এরা কোরআনের হক কথা বলে সুবহানাল্লাহ বলেন অধিকাংশরা অধিকাংশরা চার দিন ব্যাপী আমি দেখলাম বেশিরভাগই এখানে জাতীয় মুপাশির পরিষদ এই জাতীয় মুপাশির পরিষদের যদি রাহবা সম্মানিত সভাপতি মহোদয় আমার অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন হযরত মাওলানা মুহাদ্দি সাল্লামা আমিরুল ইসলাম বিলালি আল্লাহ তার হায়াতে তৈয়বা দান করুক সবাই বলেন আমিন তিনি আসতেছেন মনসে আমার পরে উনি আসলেই আমি ছেড়ে দিব উনার বক্তব্য শুনবেন আমি শুধু আপনাদেরকে একটু জমা বাচ্চন্য এখানে এসেছি বলছিলাম যে কথাটি কই আমাকে লিস্ট দিলেন কই না আমাকে লিখে দিতে হবে ভাই মুসলমান ভাইরা আমার আমার দিকে তাকান কষ্ট হচ্ছে আপনাদের আমার দিকে তাকান কে আমাদের ময়দানে মানুষ উলঙ্গ তো হবে হবে সূর্য মাতার উপরে তাপ দেবার কারণে হাদিস শরীফের বর্ণনা এসেছে মানুষের মাতার মগজ গুলো মমের মতো গলতে থাকবে নাক দিয়া কান দিয়া মানুষের মাতার মগজ গুলো গোলে গোলে পূজাকারে পড়বে মানুষ না পারবে দাঁড়াতে না পারবে বসতে এমন সময় আল্লাহ পাক বিচার কার্য শুরু করে দিবেন বিচার কার্য যখন আল্লাহ শুরু করবেন তখন কেয়ামতের ময়দানে মুতলাকান আউালান প্লিজ অ্যাটেনশন প্রথম দল হবে চারটা এরপরে তেহাত্তরটা দল হবে কিন্তু প্রথম দল হবে কয়টা আরো জোরে বলেন কয়টা সবাই জবান খুলে দিয়ে বলেন কয়টা জোর হলো না কয়টা জোর সে বলেন কয়টা এক নম্বরের দল হলো বিনা হিসাবে জান্নাত দুই নম্বরের দল হবে বিনা হিসাবে জাহান্নামি তিন নম্বরের দল হিসাব হবে হিসাবটা হবে সহজ সুবাল আল্লাহ বলে চার নম্বরের দল হিসাব হবে হিসাবটা হবে বড় কঠিন এবার বুঝে থাকলে বলুন কয়টা দল আর একটু জোরে কন এক নম্বরের দল বিনা হিসাবে দুই নম্বরের দল বিনা হিসাবে তিন নম্বরের দল হিসাব হবে হিসাব হবে চার নম্বরের দল হিসাব হবে হিসাব হবে কঠিন মজার ব্যাপার হলো আমি যখন এই চারটা দলের পরিচয় কোরআন এবং হাদিসের রশনিতে দিব তখন আপনারা প্রত্যেকেই টের পাবেন আপনি এই চার দলের কোন দলের মধ্যে আছেন এই চারটা দলের কোন দলে আছেন জানা দরকার আছে না নাই এখন আমাদের দেশে মহা মুসিবত কোনটা জানেন তাবলিক জামাতের ভাইরা যখন বয়ান করে মনে হয় তাবলিক ছাড়া কেউ জান্নাতে যাবে পীর মুরিদিরা যখন বয়ান করে তখন মনে হয় পীর মুরিদি ছাড়া কেউ জান্নাতে যাবে আওয়ামী লীগ কয় আমরা জান্নাতি বিএমপি কয় অসম্ভব আমরা এরশাদ নামে কয় অসম্ভব আমরা আলিয়া কয় আমরা জান্নাতি কৌমি কয় অসম্ভব আমরা জান্নাতি যে যে দল করে ওই দলের লোকদেরকে জান্নাতি বানাইয়া বক্তা চলে যায় বাকিগুলো সব জান নামি এখন তো বক্তাকে উটের পাওয়া যায় বক্তা কোন দলে আরে কথা কয় না কেন মুসলমান আমি আপনাদের কাছে রংপুর থেকে এত কষ্ট করে কোন দলের দালালি করার জন্য আসি নাই আমি কোরআন থেকে বর্ণনা দিব হাদিস থেকে বর্ণনা দিব মুপাসিদের বক্তব্যের নিরিখে তুলে ধরবো এই চারটে দল যখন আপনি আওয়ামী লীগ করেন বিএমপি করেন জাতীয় পার্টি করেন জামাত করেন চরমনাই করেন আপনি নিজেই টের পাইয়া যাবেন আপনি এই চার দলের কোন দলের মধ্যে আছেন এখন আপনারা সিদ্ধান্ত দেন এই চার দলের কোন দলের মধ্যে আছেন জানা দরকার আছে না না কারা কারা জানতে চান একটু হাত তুলে আল্লাহরা দেখান লিল্লাহ তকবির মুসলমানের তকবির দেন লিল্লাহ তকবির কথা বলতে হবে বাবা বলেন কি বিনা হিসাবে জান্নাতি এরা কারা মুপাশ্রী আমরা বলেন কেয়ামতের ময়দানে বাইনকুলার দিয়া যাদের আমল নামায় 
কোনো গুনাহ খুঁজে পাওয়া যাবে না শুধু নেকি আর নেকি এরা হবে বিনা হিসাবে জান্নাতি আর একটু জোরে বলেন না আল্লাহ আকবর কোনো গুনা নাই শুধু আমল নামাই নেকি আর নেকি বলে হুজুর এরা কারা বলে এরা হলো তারা যাদের আমল নামায় শুধু নেকি আর নেকি এরা হলো নবী আর রাসুল সুবান আল্লাহ বলে নবী রাসুলের কি কোনো গুনা আছে নাকি কেউ যদি মনে করে রসুল্লাহ নবীদের গুনা আছে তাহলে সে আহলুসন্নতার জামাতের আকিদার থেকে খারিজ হইয়া যার নামই হইয়া যায় মানুষের ভিতরে এক শ্রেণীর মানুষের কোন গুনাই আল্লাহ লেখেন নাই তারা হলো নবী আর রসুল এই বেটা এই এটা কারা এগুলো কি করতেছ বসো কেন আমি আগেই বলেছি আমি কমার্শিয়াল বক্তা না আমি আগে বলেছি কষ্ট লাগতেছে আপনাদের নাকি চার পাঁচটা গান শুনতে চান গান নাই গান নাই গান অনেক শুনছেন তফসির শুনে যান নবী রাসুলেরা নিষ্পাপ কুল্লু নবী প্রত্যেক নবী নিষ্পাপ প্রত্যেক রাসুল নিষ্পাপ এদের কোন পাপ এরা হবে বিনা হিসাবে জান্নাতি এবার আপনি আমি তালিকায় আসি নাকি নাই মনটা খারাপ হইয়া গেল না বা হাকিতে হাতিসের মধ্যে আসছে আল্লাহ নবী এই কথাটা সাহাবিদের সামনে বলছিলেন সাহাবিদের মন খারাপ হইয়া গেছে হায় হায় আমরা তো তালিকায় নাই কারণ সাহাবিরা তো আর নবী না আরে কথা বলেন না কেন আল্লাহর নবী পাইগাম্বারে আলম বুঝতে পারলেন সাহাবিদেরকে ডাক দিয়া বলে সাহাবিরা রে মন খারাপ করো না শুধু নবী আর রাসুল্লা বিনা হিসাবে জান্নাত যাবে না আমি নবীর উম্মত হবার কারণে আমার আল্লাহ আমাকে বলেছেন নবী হে ও পাইগাম্বার শুধু নবীরা রাসুলেরা বিনা হিসেবে জান্নাত যাবে না আপনি নবীর উম্মত হবার কারণে নবী না হবার পরেও আমি সত্তর হাজার মানুষকে আপনার উম্মতের মধ্য থেকে বিনা হিসাবে জান্নাত দিয়া দিব জোরে জোরে নবী না হবার পরেও বিশ্ব নবীর উম্মত হবার কারণে কত হাজার মানুষ বিনা হিসেবে জান্নাত যাবে বাইহাকির হাদিস এবার আপনি আমি তালিকায় আসি নাকি হ্যাঁ তালিকায় নাই কারণ সাহাবিরাই তো সোয়া লক্ষ আরে কথা কয় না কেন মন খারাপ হইয়া গেছে ওই মজলিসের ভিতরে একজন আল্লাহর নবীর জলিল কদর সাহাবি ছিলেন গরম সাহাবি গরম নাম হল ওমর ইবনুল খত্তাব রাজিয়াল্লাহ ওমর ইবনুল খত্তাব আসতে করে হাত তুলে বলেন অবজেকশন ইয়ারাসুল আল্লাহ অবজেকশন হাবিব আল্লাহ আমার নবী কয় কি অবজেকশন বলে অবজেকশন হলো এই ও পায়গাম্বর আল্লাহ যখন আপনাকে বললেন আপনার উম্মতের সত্তর হাজার মানুষকে আল্লাহ বিনা হিসাবে জান্নাত দেবেন পয়গম্বরে আলম আপনি তখন একটু বাড়িয়ে নিলেন না কেন এটা তো কম হইয়া গেছে আমার নবী পয়গম্বরে আলম মুসকি জান্নাতি হাসি দিয়া কয় অমর আমার মনের কথাটা ধরতে পেরেছ এ অমর শুনে রাখো জেনে রাখো আমার আল্লাহ যখন আমাকে বলেছিলেন সত্তর হাজার মানুষকে আমার উম্মতে হবার কারণে বিনা হিসেবে জান্নাত দিবে আমি আল্লাহকে ডাক দিয়া বললাম আল্লাহ এটা তো কম হইয়া গেল একটু বাড়িয়া দেওয়া যায় কি না আমার আল্লাহ তার কুদরতি হাসি হেসে বলেন পয়গম্বর আমি ইচ্ছা করে কম করে বলেছিলাম যাতে আপনি সুপারিশ করতে পারেন যেহেতু আপনি সুপারিশ করেছেন গো নবী যান যান আমি ওয়াদা দিয়া দিলাম প্রথম যে সত্তর হাজার মানুষকে আপনার উম্মতের মধ্য থেকে জান্নাত যাবার জন্য বিনা হিসাবে আমি হুকুম দিয়েছিলাম কথা দিয়েছিলাম এখন আপনার সুপারিশের কারণে কথা দিলাম ওই সত্তর হাজারের এই প্রত্যেকে আবার কেয়ামতের ময়দানে সত্তর হাজার উম্মতকে সুপারিশ করে বিনা হিসাবে আল্লাহর জান্নাতে নিয়ে যাবে ধরে ধরে করছো আল্লাহ उम्मत हार कारण बिना हिसाब আরে কথা কয় 
আসি আসি একটু একটু সাহস নিয়ে বলেন আসি না নাই আসি অবশ্যই বিশেষ করে এই মাহফিলে যারা শুরু থেকে বসে আছেন আজকের মাহফিলে আল্লাহকে বলবেন আল্লাহ অনেক তাফসির শুনছি ঢং শুনছি দাদা হুজুরের কেসা বাবা হুজুরের কেসা শুনছি সাপ সাপ এসে রাসুলের কাছে মুসলমান হয়েছে এরকম ক্ষতিকারক এক বক্তা সারা বাংলাদেশ নাচে বেড়াইছে আমি নাম বলবো না আরে কথা কয় না কেন মানুষ শোনে আর মারাত্মক বক্তা কো কোন জায়গায় আছে আমি ওই বক্তাকে একদিন ধরছিলাম বেড়া এই সাপ রাসুলের কাছে মুসলমান হয়েছে এটা পাইলো কই তুমি পাইলে কই আর সাহেক ভাই বোঝেন না আপনি নিজে নিজে রাতের মধ্যে একটা গল্প বানাবেন পরের দিন মাহফিলে ছেড়ে দিবেন বাংলার জনগণ এটাই সবচেয়ে বড় ওয়াজ মনে করে আরে কথা কয় না কেন মুসলমান কোরআন হাদিসে আছে কি না সেটা নেই জেনে রাখেন ভাই আজকের এই মাহফিলে যারা আছেন যখন সত্তর হাজার গুণন সত্তর হাজার জান্নাতে যাবে বিনা হিসাবে তখন বলবেন আল্লাহ ওই যে করতে কইল নামটাও মারাত্মক ওখানে শুনেছি একটু মেহরবানি করে দাও না আল্লাহ অনেক চা খাইতে মন চাইছিল যাই নাই আল্লাহ যাই নাই তোমার কোরআনের আকর্ষণে বসেছিলাম এই মাহাফিলের অসিলায় আল্লাহ আপনাকে আমাকে ওই ওই বিনা হিসাবীদের কাতারে দাঁড় করে দিতেও পারেন আল্লাহ যেন দেন চিৎকার মেরে বলেন আল্লাহ আমি তাহলে কয়টা দল গেল দল কয়টা চারটে আলোচনা হইল কয়টা এ ভাই আমার দেন না কয়টা দশটা শেষ করে আমাকে দশটা দশ পর্যন্ত টান দেওয়া যাবে সময় কম আমার দিকে টাকা দুই নম্বরের দল হবে বিনা হিসাবে জাহান নামি নাউজুবিল্লা কর দুই নম্বরের দল কি বিনা হিসাবে এরা কারা যে কেয়ামতের ময়দানে কিছু কিছু মানুষের আমল নামায় বাইনকুলার দিয়া কোন গুনা খুঁজে নেকি খুঁজে পাওয়া যাবে না শুধু গুনা আর গুনা এরা হবে বিনা হিসাবে জাহান এরা কারা বলে এরা হলো তারা যারা জন্মেছে মুসলমানের ঘরে কিন্তু কর্মসূচি সারা জীবন হলো মুসলমানের বিপক্ষে এরকম নাস্তিক মোর্তাদ আমাদের সমাজে আছে না নাই চিৎকার মেরে বলতে হবে আছে না মুসলমানের ঘরে জন্মগ্রহণ করে তাফসির মাহফিল এর পক্ষে থাকে না ডেঞ্জের প্যান্ডেলের ভিতরে খুব মজা পায় কথা বলেন না আছে না এরকম যারা যারা মুসলমানের ঘরে জন্মে সারা জীবন মুসলমানের চেতনা না নিয়ে নাস্তিক আর মুক্তাদের চেতনা বাস্তবায়ন করতে চায় এদের কোনো হিসাব হবে না এরা হবে বিনা হিসাবে জাহান্নামে 